السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ رگویدی دور کی بات ہو رہی تھی تو اس زمن میں میں نے آپ سے پچھلے درس میں ان کے لباس اور بعض چیزیں شیئر کی آج ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کھاتے پیتے تھے ان کی غزہ کیا تھی ان کے مشروبات کیا تھے تو رگویدی آریا غزہ میں گوشت اور سبزی دونوں کا استعمال کرتے تھے اور یہ تاریخی بات ہے اس کو بورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور ہندو بورخین نے بھی لکھا ہے یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ لی ہے اگر آپ رما شنکر تیر پاٹھی کی جو کتاب ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ رگ ویدی آریا غزہ میں گوشت اور ترکاریاں سبزی دونوں استعمال کرتے تھے اور بھیڑ اور بکرے کا گوشت بے تکلفی سے کھایا کرتے تھے یعنی ویڈاوٹ اینی پرابلم بھیڑ اور بکری شیپ اینڈ گوٹ یہ کھاتے تھے گوشت اور یہی وہ جانور تھے جو دیوتاؤں کی نظر بھی کیے جاتے تھے یہ دیوتاؤں کے چڑھاوے پر جو سیکریفائس ہوتے تھے وہ یہ جانور ہوتے تھے اچھا تہواروں کے موقع پر یا دعوتوں میں جو بچڑا ہوتا ہے نا بیل جو میل بچڑا ہوتا ہے وہ بھی زبا کیا جاتا تھا لیکن گائے کو زبا نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ دودھ جو ہے وہ ان کی خوراک کا خاص جس تھا تو گائے کو پہنچ سے پہنچنے والے فوائد کو کے مد نظر خیال رکھے اس کو ناقابل زبیحہ سمجھا جاتا تھا اگھنیا جس کو کہتے ہیں ہندی میں بارہ تو دودھ جو ہے ان کی خوراک کا ایک خاص حصہ تھا دودھ سے بننے والی چیزوں میں گھی اور دہی کا استعمال یہ عام تھا اناج اس کو پیسا جاتا تھا اور آٹے میں دودھ اور گھی ملا کر روٹیاں بنائی جاتی تھی رگ ویدی ہندوستانیوں کے بھوجن میں ترکاریاں اور پھل یہ بھی شامل تھے جہاں تک پینے کا تعلق ہے تو محض پانی اور دودھ ان کی ذوق کی تسکین کے لیے کافی نہیں تھے It was not enough to satisfy them. وہ جو ہے شراب کی بھی عادی تھے اور پسند کرتے تھے شراب پینا مذہبی تقریبات میں ایک نام ہمیں ملتا ہے سوم تو سوم ان کا بڑا مرغوب مشروب تھا رگ وید کے نوے منڈل میں سوم کی تعریف ہے اس کا رس جو ہے بہت سیٹسفائنگ ہوتا تھا یہ ایک بوٹی ہوتی تھی اس بوٹی کو شناخت کرنے کی بہت کوشش کی گئی جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک ان کو وہ بوٹی ملی نہیں ہے ہو سکتا ہے مل گئی ہو بارہ لیکن سورہ جسے یہ اناج سے کشید کرتے تھے یہ معمولی شراب کی حیثیت رکھتی تھی پروہت اور پجاری اس کے استعمال کو نشہ آور ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے تو ان کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ بھئی نشہ بری چیز ہے اب آپ دیکھیں نا جن کی جو پرانی فلمیں ہوتی تھی اس کے اندر یہ سین دکھاتے تھے کہ بھئی کوئی شراب پی کے گھر آ جائے تو ماں کہتی تھی ہو تو شراب پی کے گھر آئے تو یعنی شراب پی کے گھر آنا بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی شراب پینا بری چیز سمجھی جاتی تھی شراب پی کے مدھوش ہو جانا بری چیز سمجھی جاتی تھی تو ان کے پروہت اور ان کے پجاری بھی اس کے استعمال اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے اچھا بعض اوقات شراب جرائم کا باعث ہوتی تھی 